xin chào mọi người xin chào mọi người cùng quay lại với kênh nguyên cút cùng nhà bếp của mình nha hôm nay nguyên cút sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn rất là ngon rất là nổi tiếng khi được chế biến cùng trứng cút và hô mai đó là món còi xô còi sò mai nướng trứng cút và nướng hô mai và nguyên liệu chúng ta sẽ có là một ký còi sò mai nha cả nhà đó còi sò mai mình đã ngâm với nước muối và ớt hiểm với các bạn để nó nhả bột nhả cái phần bờ bụng đó. đó và mình sẽ có nguyên liệu kèm sẽ có là húng húng lưỡi bạn nha 250 gram nè 100 gram phô mai à, mondajela các bạn nha gọi 100 gram nuôi và 50 gram đậu phộng đó, lát mình sẽ giải nhiễn nó luôn rồi mình sẽ có trứng cút là khoảng một vỉ các bạn nha rồi khoảng chục trái đi rồi mình sẽ có thêm hạt nêm là 10 g và rau răm là 20 g và hành hành là 100 g cùng bột nêm hải sản là 5 g các bạn nha. Đó. Tiếp theo mình sẽ làm bảo hành cho các bạn, mình sẽ đun dầu nóng và mình sẽ cho vào uh, cái phần hành và cái phần uh, hạt nêm kèm trong hành của các bạn nó sẽ đổ vào chung đó là phần mở hành nha. Đó các bạn nhớ dầu nóng nha mới đột nha các bạn nha đó giờ xong các bạn nha thì hành sẽ giữ được độ tươi thơm ngon không có bị à, xỉn màu đó. tiếp theo chúng ta sẽ xử lý phần cái cầu nha các bạn cầu sơ mai đó. thì mình sẽ tách ra mình dùng cái nguyên da các bạn mình à, khứa cái phần à, thịt và sát phần mép á thứ hai bên để mình tách ra đó. tại vì cái phần thịt này nó sẽ bám chặt hai bên con cầu á cái phần phần uh, cái phần, phần uh, giỏ nó là rất là khó cắt nên phải buộc phải mình phải cắt thịt ở hai bên này nó tách được đó thì thịt nó sẽ dính ở phần uh, phần uh, cái phần chính á phần thịt nó và cái phần uh, cái mép ở dưới các bạn nó cắt luôn sau khi cắt xong thì các bạn nhớ dùng dao mình nạy nạy từ từ để giữ được cái 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 vỏ được đẹp á nạy mạnh quá các bạn cái vỏ thì nó không được đẹp thì lúc mình nướng thì không không có hay lắm thì nó không ra chía không đẹp lắm còn về thịt đó thì mình chỉ lấy cái phần cò là chính những cái phần gạch nó ở để mình xào chung cho thơm hơn còn những phần còn lại mình sẽ không có dùng các bạn nha nó lại nó lạc lắm Đấy, còn sợi mai to chứ người ta lấy phần cò là chính thôi À, đây là nguyên liệu mình đã làm tách xong rồi đó phần cò sợi mai phần gạch giờ cái đây là cái phần à, vỏ mình để đi à, những vỏ đẹp mình sẽ chuyên dụng để mình nướng à. rồi tiếp theo mình sẽ à, xào sơ cái phần à, phần thịt của à, cò sợi mai các bạn cho nó chín và mình sẽ cho mình đem ít chuẩn bị đem hải sản nha cho nó đậm đà thôi các bạn lưu ý nha nếu các bạn không có hạt đem cũng được tại vì hạt đem nó sẽ đậm đà hơn chút không các bạn có thể xào thôi thôi vì hải sản nó cũng đã khá là mạnh đấy mà cho vào 5 gram năm đến mười gram tiền các bạn nha nên nhớ là nếu mà cho nhiều sẽ khá là mạnh tại vì cò đã khá là bằng biển rồi nó khá là mạnh rồi mình cho vào tạo mùi thơm thôi rồi mình xào khoảng cỡ 5 phút cho nó săn lại là mình ok các bạn nha đây mình đã sau khi xào mình cò xào xong á nó sẽ săn lại các bạn thấy không nó chín rồi đó các bạn khi bỏ lên mình nướng các bạn rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành nướng nha 
nếu như các bạn đội những cái vỏ nào mà nó đẹp á nó còn nguyên dạng thì cái bể nhiều quá thì nếu mình sẽ rất là đẹp trang trí rất là đẹp rồi à, đầu tiên mình múc một cái cò với một miếng gạch với miếng nước bỏ vào này phải mùi thơm rồi. thì về phần cò á nếu các bạn muốn để nguyên cái cũng được mà nếu không thì mình cách nhỏ nha cái nhỏ ra thì nó sẽ dễ ăn và nhìn cái, cái phần thịt đó lúc mình lên cái hình nó nhìn cũng đẹp hơn nữa nó nhìn cảm giác như nó nhiều hơn thôi các bạn bỏ phần thịt xong rồi nhớ thêm lưới thêm một chút nước nước sốt nha nước mà xào chung đó. rất là thơm các bạn ngon nữa đó. đó rồi mình có thể cho chút mở hành để mình chiên mình nướng chung không có thể lát cả một bỏ đi sao mà các bạn nha đó. thì các bạn mở hành nó còn dầu á cái mình nướng sẽ thơm và nó sẽ làm cho cái thịt nó săn lại đó thì mình sẽ làm cái phần nướng cút trước nha các bạn đang giảng với cái là đập cái cúc bỏ lên thôi một cái vỏ này để được khoảng cỡ hai đến ba trứng đó các bạn thì các bạn hãy áp dụng cái phương pháp này với phương pháp mà mình làm những cái món khác như là sò điệp nướng trứng cút nè sò dưa nướng cút này là về những cái loại sò đó cái 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 vỏ to các bạn mình nướng cút nhìn đẹp mắt mà nhìn ăn uống ngon nữa thì cái loại sò nướng sò cò mai này nướng trứng cút thì theo kiểu gọi là Việt Nam châu Á mình còn cò mai thì nó kiểu châu Âu đó. mình đem mình làm hai loại kết hợp trong một luôn đó, mình giờ ăn nướng lên rất là đẹp các bạn nha nướng xong mình đặt thêm một chút đậu nành đậu phộng giả đó thêm chút năm nó tuyệt vời rồi mình nướng mình nướng các bạn khoảng cái tầm cỡ khoảng khoảng cỡ năm đến 10 phút có nhiệt độ phải tới hai trăm độ c các bạn nha các bạn nhớ xem mắt nếu mà nó chuyển màu chín đó thì có thể mình lấy ra trước đó, tùy vào nhiệt độ thì mình chỉ nướng phần con thôi hạt sò cái vỏ nó nó đập nó to quá mình để nướng nhiều sẽ ảnh hưởng nó sẽ dễ đổ nước rồi sau khi nướng xong thì mình cho đậu phộng giả ra là chuẩn bị thức các bạn nhiên Mình xong được một món đó là còi sò mai nước chứ không phải đó các bạn và tiếp theo mình sẽ làm món còi sò mai nước phô mai thì nó cũng đơn giản thôi thì cái món này nó cũng à, bắt nguồn theo mình nghĩ khá là ở Hàn Quốc vì nó hàn quốc nó cũng đã áp dụng cái món này khá là nhiều nó kèm với nhân là nhân nuôi nhân bắp nó bỏ chung cũng khá là ngon đó, các bạn có bắp nuôi thì bắp bỏ chung thì rất là ngon các bạn ăn nhiều sạch sạch nó béo hơn thì làm vút tương tự cái hiến khúc thì mình xuống cách nhỏ các bạn nha là mình sẽ cho thêm lưới nước sốt và mình sẽ cho phun mai mua ra lên cùng với nuôi hoặc là bắp đó đó. rồi xong rồi rắc thêm một chút một ớt palika cho đẹp nữa đó là xong thì thôi đó. nuôi thì các bạn nhớ mình một chín nha các bạn là bị nuôi mình thấy có những loại nuôi nó khá là cứng đó, nướng không xin gì vậy đó phải lục khá là lâu nó mới nó mềm nữa mà nên nó một cái phải là lục chín nha để lên nuôi lên thì có nhiều loại nuôi các bạn có loại nuôi hình nó sao hình cắm hình tròn để nó lên nó sẽ đẹp hơn đó. rồi 
đã nuôi xong mình cho mình đứa phút số à. món này nó khác hơn cái món hào nước hôm mai trước mình làm tại vì hào nước hôm mai theo chuẩn châu Âu thì cái phần hôm mai sốt hôm mai làm à, nó khá là rất là lâu nên là, là khá là tối hơn là cái loại này mà đơn giản các bạn chỉ cần lấy mua cục mình cào mình xay uh, nhuyễn nha uh, mình sau đó mình đắp không thôi thì nó sẽ gặp nhiệt độ nóng cho tan nha củ của mai đến là khá là ngon nhà hàng khá, khá là dùng phô mai này khá là nhiều các bạn làm ăn mấy món như gà nướng mai nó dùng phô mai để đắp lên khá là ngon này phô mai kiểu kỳ nó sẽ chế biến sốt đánh luôn đánh nọ thì khá là lâu với lại nhiều không biết cái làm ấy làm cái này đây nhẹ nhất à. rồi mình bắt đầu mình cho vào nướng thôi các bạn nướng gặp nhiệt độ lớn sẽ động nó tan ra mất củ các bạn mặn luôn rất là ngon các bạn nha thì món này thì nó khác kia mà món trứng cút nướng xong các bạn nghe ăn liền sẽ khá là ngon thì phô mai nó sẽ phình lên các bạn à, rất là ngon để lâu nó sẽ xẹp xuống thì nó hơi không được đẹp lắm à. bây giờ thì mình nước xong rồi đó các bạn thấy không? À, sau 5-10 phút thì đã có một hôm mai sau đó mình đắt thêm một tiếng bột ớt pha đi kê tạo một sắc cho đẹp hơn nữa chắc ăn thêm một chút uống lũ gì đó nhanh chí đó là xong được thêm một món đó là hai món rồi đó các bạn thấy không? bây giờ mình chuẩn bị tới món nè tình 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 các bạn xem có ngon không? đó hết chưa? chỉ với một phần phô mai kèm với một phần kiến cúc trên một cái dĩa thôi là thấy quá là ngon các bạn không đó phô mai bé béo à, củ cùng nuôi sực sực à, bên kia là kiến cúc ăn bùi bùi đậu phộng đó mỡ hành thơm mùi mỡ hành đó không kèm một chút đô đâm nữa quá chuẩn luôn các bạn ơi thấy chưa chỉ đơn giản và bán mình trong 15 phút là chúng ta đã có món cồi sổ mai nước cúc và cồi sổ mai nướng phút hai nó đơn giản nha cả nhà Đó. rồi mọi người xem có gì thắc mắc thì để vui, vui lòng để lại comment bên dưới nha mình rất hân hạnh để trả lời thắc mắc của cả nhà nha đó, thắc mắc về đồ ăn thắc mắc về mua nguyên liệu ở đâu mắc gia vị như thế nào để làm xa xa cứ hỏi mình mình rất là chuẩn sẵn sàng trả lời các thắc mắc của cả nhà nha Để ơi xin mời cả nhà thức và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau nha bye bye hẹn gặp lại Nhớ là đừng quên đăng ký kênh video của, của mình nha Like, comment, share và and subscribe Thank you Thank you.